നമ്മള് ഹനു സ്പെഷ്യൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ അധികം രാസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എന്താണ് ഇതിന് പറയാന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിസൈനർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആണ് സ്കൂബ 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 ഡൈവിംഗ് പിന്നെ ഇത് സ്വിമ്മിംഗ് സൂട്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇടാനുള്ള അവസരം വരുമോ എന്തോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നൂടെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പാണ് അങ്ങനെ ഫൈനലി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടു കാണും ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹണിമൂൺ പോവുകയാണ് അപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനും അനീഷയുടെ ഒരു മൂന്നാഴ്ച നമ്മുടെ വർക്ക് എന്നൊക്കെ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഓണം വന്നു അപ്പൊ ഓണത്തിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇവന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിന്നെ ഇതുവരെ ഒരു പരിപാടിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ ഷൂട്ട് എന്ന് ഞാൻ പല കമന്റ് പല വീഡിയോസിന്റെ താഴെ കമന്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസിനകത്ത് ഋതുമന്ത്ര പറയുന്ന പോലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സിനിമ മാത്രമല്ല ഷൂട്ട് പല പല ഷൂട്ടുകളുണ്ട് പല പല ഇവന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഹണിമുൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവാന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാക്ക് വിത്ത് മീ ഫോർ മാൽദീവ്സ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി കൊണ്ടുപോകേണ്ട കുറെ അധികം സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഹാറ്റ് ഇൻസെക്ട് റിപ്ലൈൻ സൺസ്ക്രീൻ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മാൽദീവ്സ് പോകുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്വിം വെയർ കവറപ്സ് പിന്നെ പിന്നെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിൽ കൂടെ ആണ് നമ്മൾ ഐലൻഡിൽ എത്തുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സീ സിക്നെസ് സീ സിക്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് പിന്നെ ഡോളോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ കുറച്ച് സ്നാക്സ് പിന്നെ ലോണ്ടറി ബാഗ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വെച്ചാവും അപ്പോൾ ലോണ്ടറി ബാഗ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എടുക്കണം പാസ്പോർട്ട് ഹാറ്റ് ലെൻസ് ക്ലീനർ എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഐഫോൺ കാർക്ക് ഐഫോൺ എന്നല്ല ഏത് ഫോണാണെങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ലെൻസ് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല വീഡിയോസ് കിട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാളെയാണ് നാളെ രാവിലെ എത്ര മണിക്കായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പത്തരയ്ക്ക് അല്ലെ പത്ത് പത്തേ കാലിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ അനീഷേൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പാക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകും ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ എന്നിട്ട് നാളെ മോർണിംഗ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളിത് നാളെ എയർപോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സാണ് നമ്മളൊരു വൈറ്റ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഡെനിം ജീൻസ് കോമ്പിനേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് ഇത് അനീഷേട്ടനും സെയിം തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ടീഷർട്ടും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ജീൻസ് അടുത്തത് നമ്മൾ ഹനിമൂൺ സ്പെഷ്യൽ പോകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കുറെ അധികം രാസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഷയ്യവയിൽ നിന്നിട്ടാണ് വേറെ സൈറ്റ് നോക്കിയ സമയത്ത് കുറേ അധികം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ലൈക്ക് ഡിസൈനർ ടൈപ്പ് കാഷ്വൽ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് പല പല വെറൈറ്റി കളേഴ്സും വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതലും വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസൈനർ ടൈപ്പും ലേസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഇനി അത് കൂടാതെ കവറേജിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ അധികം വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ത്രീ ഫോർത്ത് കവറേജ് വരുന്നത് ഹാഫ് കവറേജ് വരുന്നത് ഡെമി കവറേജ് വരുന്നത് അങ്ങനെ കവറേജിൽ വേറെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ബ്രാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവർക്കും നമ്മളൊരു ബ്രാ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് സൈസ് ഏതാണ് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ പലരും അവരുടെ കറക്റ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കില്ല വെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പ
ഭയങ്കര അടിപൊളി മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പെട്ടെന്നൊന്നും പോയില്ല നല്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഇഷ്ടംപോലെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാ ഒക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്നോവേസ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പക്ഷെ ഷൈവേക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി റിട്ടേൺ പോളിസി ആണ് ലൈക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈസ് കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ ഇവർക്ക് ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അവൈലബിൾ ആണ് സോ അത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചർ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരു കപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു എന്താണ് ഇതിന് പറയാന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു ഡിസൈനർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാസ് ആണ് നല്ല സൂപ്പർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും ആണ് ബ്രാസും പാൻറ്റീസും മാത്രമല്ല അവരുടെ സൈറ്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നൈറ്റ് സ്യൂട്ട്സ് നൈറ്റ് വെയേഴ്സ് അതുകൂടാതെ പൈജാമാസ് പിന്നെ സ്പോർട്സ് വെയേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ അധികം വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എനിക്കിപ്പം ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാഗസിൻസിൽ നല്ല വെയിലാണ് സോ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സൺ ഗ്ലാസ്സസ് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആക്ച്വലി ഹാറ്റ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയാണ് നമ്മളത് വീട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇതിനകത്ത് ഏതിൻ്റെ ആയിരുന്നു ആ ഇത് എൻ്റെ ഒരു സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് അത് അനീഷേട്ടാണ് അടുത്ത സൺ ഗ്ലാസ് അനീഷേട്ടൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സൺ ഗ്ലാസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ അനീഷേട്ടൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തൊരു സൺ ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കൊന്നു നമ്മൾ ഈ എന്താ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് അവിടെ ഇൻസെക്ട് റിപ്ലൈൻ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലതായിരിക്കും നിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇൻസെക്ട് റിപ്ലൈൻ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ഒരു വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എൻ്റെ ബാഗിൽ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ബാൻഡ് ഇതൊരു ബേസിക് മെഡിസിൻ കിറ്റാണ് കേട്ടോ ലൈക്ക് ഡോളോയ് പിന്നെ സീ സിക്നെസ് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ വയറ്റ് അളക്കത്തിന് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചില്ലാന്ന് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു മെഡിസിനും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ മുംബൈ പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊരു പണി കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കരുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാൻഡേജ് അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അഡാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് ഓരോരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓരോ ടൈപ്പുകൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇത് അനീഷൻ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ യു എസ് യു എസ് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അനീഷേട്ടൻ്റെ അതിന് സീറ്റ് സൈഡൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വാച്ചാണ് അപ്പൊ അതുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അനീഷേട്ടൻ്റെ ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ അളിയൻ സൈ ചേട്ടൻ തന്നതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോണിൽ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ചാർജ് തീരും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നിട്ട് പോയത് ചേട്ടൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് ചാർജ് ചെയ്തപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഞാൻ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേണ്ട ചേട്ടൻ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഞാൻ എന്നെ എടുത്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കാണ് പക്ഷെ ഇതെൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സേവിംഗ് ഐറ്റം ആയിരുന്നു പിന്നെ അനീഷേട്ടൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഹിസ് വാലറ്റ് ഞാനും വാലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറ് ബിക്കോസ് ഇതിനകത്താകുമ്പോൾ കാർഡ്സ് എല്ലാം വരും പിന്നെ ഇതെന്തായിരുന്നു ആ ഈ പാസ്പോർട്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കവർ ചീത്തയായി പോയി കേസ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കളഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഈ ഒരു വാച്ചിന് എനിക്ക് എത്ര പേര് മെസ്സേജ് അയക്കണമെന്ന് ഞാനിപ്പം റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത്
ഇതെനിക്ക് ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ പണ്ടത്തെ സ്ഥിരം വാച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്മാർട്ട് വാച്ച് കിട്ടിയപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിലോട്ടായി അങ്ങനെ കുറേ വാച്ചസ് ആണ് ഏതൊരു ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇടാനുള്ള വാച്ചസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഈ ഒരു അലവേറ ജെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മളവിടെ സി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂബ സ്കൂബ എങ്ങനെയാണ് സ്കൂബ സ്കൂബ ഡൈവിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുടിയിലൊക്കെ നല്ല ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ഒക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുടിയിൽ വരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇതെടുത്തത് പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ഒരു കമ്മൽ ഞാനൊരു സാരി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാരിക്ക് ചേരുന്ന ഒരു കമ്മൽ പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ലെൻസ് ക്ലീനർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫോട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നേരം നമ്മുടെ ലെൻസ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാത്ത അനുഷൻ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ച തന്ന ഇസ് എഡ് ബി ഇ ചെൻ സോണി ക്യാമറ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇത്തവണത്തെ ട്രിപ്പിനെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇത് അനീഷേടെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തൊരു കിറ്റാണ് ഡിയോഡ്രൻറ്റ് ഷേവിങ് ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ തുറന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വേണ്ട എന്തൊക്കെ ഡ്രസ്സാണ് ഇടണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കണ്ടാൽ മതി എനിക്കൊന്ന് കുറേ പേർക്ക് അറിയാതിരിക്കും എനിക്കൊരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ് പേജ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ബൈ മീനു അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു മൂന്നാല് ഡ്രസ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഞാൻ മുംബൈ പോയപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ പോയി ഡെക്കാത്ത് തോന്നി എന്ന് വാങ്ങിച്ച സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ടാണ് അതൊക്കെ ഇടാനുള്ള അവസരം വരുമോ എന്തോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ സാരി ഈ സാരി എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേറെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ കളറൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ബ്ലൗസിൻ്റെ കൂടെ മാച്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ യു ജി അണ്ടർ ഗാർമെൻറ്റ് ഒരു ബോക്സാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ര എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ സൈറ്റിലുള്ള ഞാൻ പാൻറ്റീസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ഷോർട്സ് ഷിമീസ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഷർട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുംബൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഈ ഈ ഷർട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഇതൊരു ജാക്കറ്റാണ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ വെരി സിമ്പിൾ ജാക്കറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തിരിച്ചാണ് ഇടുന്നത് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് മറക്കണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് പുതിയത് വന്ന കുറച്ച് എന്താ ഹോംവെയർസ് ആണ് ഇത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോക്സ് പിന്നെ നമ്മൾ കുറേ അധികം തുണികൾ നമുക്ക് നനയുമല്ലോ അപ്പം നനയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇതല്ലാത്തൊരു കവർ ഇത് എൻ്റെ റോഡിൻ്റെ മൈക്കിൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അത് റോഡിൻ്റെ മൈക്ക് പിന്നെ അഡാപ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അനീഷേടെ ഡ്രസ്സുകളാണ് അനീശ്വരൻ പുതിയ കുറേ ബീച്ച് വെയർ ഷർട്ട്സ് പാവ മനുഷ്യൻ വെള്ള ഷർട്ടും നീല ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റേ കാങ്ങാ ഷർട്ടും പൂക്കാ ഷർട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അനീശ്വരൻ്റെ ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടോ അനീശ്വരൻ എല്ലാം തേച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് എല്ലാ കളേഴ്സ് ഓഫ് പാൻസ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആഷ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് എന്താത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെട്ട മോനെ കീറിയ ജീൻസ് വില കുട്ടി വാങ്ങിക്കണം നമുക്ക് നമുക്ക് കീറിക്കൂടെ പിന്നെ അനീഷേടെ ഷോർട്സ് വെള്ളത്തി ഇറങ്ങുമ്പോ ഇടാൻ പറ്റിയ അതെ ഷോർട്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തി ഇടാൻ പറ്റുന്നത് ഇതല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഷോർട്സ് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ട് ഗൈസ് പക്ഷേ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിക്കും ഒരെണ്ണം മിസ് ദിസ് ഇത് ഞാൻ മുംബൈയിൽ പോയപ്പം ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് എത്ര രൂപയ്ക്കായിരുന്നു വാങ്ങിച്ച് എത്ര രൂപയൊന്നും വാങ്ങിച്ച് ഓർമ്മ ഇല്ല അല്ലേ ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് വൺ ഡ്രസ് ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളറിലെ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്രസ് ആണ് പല കളറുണ്ട് ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് പിന്നെ വി ഹാവ് ബ്ലാക്ക് വി ഹാവ് റെഡ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ
ഇനി ഈ പെട്ടിയിലും അവിടെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് പെട്ടിയിലായിട്ട് ഇതെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് രണ്ട് ഷൂവും കൂടെ എടുക്കണം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പുറകെയുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്രയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മാൽഡൂസ് ഷേ മാൽഡൂസിലോട്ട് പോയപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ മാൽഡൂസ് ട്രിപ്പിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാളെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് മാൽഡൂസ് വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ചിൽ